Вітаю глядачів на телеканалі Академ ТВ. Я з задоволенням сьогодні представлю нашого гостя, верніше двох гостей. По-перше, в нашій студії сьогодні Тім Мітчел, американський військовий інструктор з тактичної підготовки, колишній морський піхотинець, а також буде перекладати нам англійською і українською Назар. Ну і вітаю вас в нашій студії. І дуже задоволена, що ви сьогодні в нас. Сьогодні головна світова тема – це все-таки російсько-українська війна. Вже 105-й день цієї активної фази війни, яка триває з 24 лютого. І, мабуть, насамперед треба сказати, що Сполучені Штати Америки – це головний партнер України, що дає найбільші обсяги військової і фінансової допомоги. І тому дозвольте мені, власне, від всіх українців щиро подякувати всьому американському народу за вашу підтримку нашої боротьби. We are your friends. We came because we owe Ukraine a debt. We are brothers and partners with Ukraine. We would never forget you. We would never abandon you. This is why the United States of America has sent a large amount of supplies here more than any other country because we believe in Ukraine. Slava Ukraine. Героям слава. Круто. Каже, що ми ваші друзі. Ми вас ніколи не забудемо, ми завжди будемо допомагати, тому ми відсилаємо багато допомоги, тому я тут, слава Україні! Так, дійсно, допомога дуже значна, більше 25 мільярдів доларів, і це техніка, це те, що потрібно сьогодні нашим військовим. Але, Тіма, давайте все-таки розповімо нашим глядачам, хто ви, де ви народились, чому ви обрали професію військового. Я є американський вчитель. Я працюю з студентами, які ніхто не допоможе. Я маю, ви можете пані дану, один лег. Кожен день це вирішується. Today, when I was training the Ukrainian army, my leg hurt all day. But you know what? I was still here. I came to your beautiful city because you needed help. I could have helped many places in this amazing country, one of the best countries in the world. But I chose your city. Why? Because you have a unique culture, a wonderful people, and you are the home of the partisans. The people of Sumi are some of the most brave soldiers in the world. Ну, по-перше, моя основна професія – це вчитель. Я навчаю студентів, але я приїхав сюди допомагати. Також вчителювати, тільки по військовій тематиці. Також вчити, показує на свою ногу, каже, що вона завжди болить. Сьогодні, коли він давав тренування нашій територіальній обороні, нога все рівно в нього боліла, але він тут і буде допомагати нам. Він вибрав наше місто, тому що йому подобається наша культура, і він хотів би тут жити. Uh, you can, you can, you can. My father was Ukrainian. He died before I was born. I have returned to my homeland. My blood is your blood. I have come to stand beside you for life, for death, for anything that has to happen here to make sure that the people of Sumi remain free. I was invited here by your government to investigate war crimes. Mm -hmm. My background is criminal justice. My background is education. I came here to see the Russian oppressors in jail or in hell. Каже, що його батько був українцем, але він помер одразу після його народження. Також каже, що його запросила сюди наша держава допомагати розслідувати злочини, і він буде це робити після наших тренувань у Сумах. Let me close with this. I came around the world to help you because you, Ukrainians, are worth our help. You are the strongest, bravest, most loving, loyal people that I've ever met in my life. And I have to shed, if I have to shed my blood to make sure that a country stays free, it will be Ukraine. 
Хочу завершити тим, що він приїхав сюди допомагати українцям, тому що це найхоробріша нація. І якщо йому доведеться пролити тут кров, кров то він проліє її з українцями. You think I am helping you. You are helping me. I am surrounded by some of the finest warriors and people on the planet. One of the rules to success in life is to surround yourself with people better than you. Who better than the Ukrainian people? Якщо ви думаєте, що це я допомагаю вам, то ні, це ви допомагаєте мені і я оточений найсміливішими людьми, найгарнішими людьми, і життя цього коштує. This, this is everyone's war. This is not just Ukraine's war. You know that. You're a lieutenant. Mm -hmm. This is everyone's war. If we do not stop this madman here, he will come to our countries. We will stop him here. Ви розумієте, що це не тільки ваша війна, будь ласка, зрозумійте, що це війна всіх. І якщо ми не зупинимо цього шаленого чоловіка тут, то де ми його будемо зупиняти? Ну, дякувати Богу, президент Байден не заявив про те, що не можна Путіну дозволити перемогти в Україні, інакше страждатиме й далі весь світ. Тому дійсно сьогодні надзвичайна оця єдність і Заходу, і України, вона дійсно надихає наших солдатів, які зараз борються дуже в важких боях на Донбасі, на Луганщині і так само по інших територіях. Але от коли Суми були в оточенні, тому що Суми знаходяться на шляху на Київ, і ми були майже місяць в оточенні, то то потім говорили про те, що наша тероборона надзвичайно була мужньою і вберегла місто, сюди не зайшли росіяни. Якщо ви вже бачили наших хлопців у теробороні, як ви оцінюєте їхній потенціал? Я бачив конфлікт all over the world. But the men and women of the Ukrainian Territorial Defense Force are the ones that I would gladly spend the rest of my life serving beside. Я бачив багато військових конфліктів на цій планеті, але люди, які в територіальній обороні Сумщини, це ті люди, з якими б я залишився до кінця своєї життя. Your men are lions. Your women are lions. Ваші чоловіки це леви, ваші жінки це львиці. Your children are lions. Також ваші діти. You have the strongest people I've ever met in my life. How could I not come here? It is my honor to be here. I'm not here doing you a favor. You are helping me. You are helping me learn to be whole again. Your example is helping me recover from my injury. I could not be in a better place. I will stand with Sumi, live or die. Ваша хоробість допомагає мені зцілитися від мого пошкодження. І дивлячись на цих людей, я зцілююсь і йду далі. Сумі, your city has a very proud reputation of fighters. I am here to honor that reputation and that spirit, to ensure that the warrior spirit of Sumi lives forever. It is my honor to serve alongside your men and women. У Сумах репутація дуже хоробрих бійців. Він натикає на партизанів. Він каже, що він тут, щоб йти з цією репутацією у світ і розповідати про це. Ну, насамперед, от чого потребують наші хлопці, е, якщо вони не професійні, да, вони також вчителі, можливо, бармени, можливо, продавці, там, водії і так далі. От, е, що, що потрібно самообороні, щоб дійсно бути такою потужною силою, яка може допомагати е, бити ворога? Тобто, чому ви їх навчаєте? Це якісь особливі ж знання. Look at me. Every man, woman and child in Sumi Oblast is a hero. You have what it takes to be a hero. All you need is some training. That's all. You have the spirit of a warrior. That is most important. If you have the spirit of a warrior, 
and the soul of a warrior, you can be trained. You have one of the most famous provinces in all of your country for warriors and spirit. Every day, you sit on the doorstep of Russia, but you are not afraid. Your people don't hide in bunkers. They're not terrified. They set an example for the rest of the world. All you need is some training. Stand up, be the brave people that you are, and we will fight to defend this land. Ну, по-перше, в Сумах і так дуже хоробрі люди, дуже хоробра оборона. І все, що їм потрібно, це трішечки більше тренувань, трішечки більше знань. І ви і так не боїтесь, ви живете на порозі з Росією. І, будь ласка, тренуйтесь, і все буде добре. Тобто бойова злагодженість, да? відпрацювання кожного на своєму місці, але зброя. От, чи потрібна теробороні якась особлива зброя, така як у Збройних сил? The fighters, the quality of the people of this place is the best I have ever seen. If you help them tomorrow, you doom them to death. If you help them next week, you doom them to death, to Russian occupation. We cannot wait for government approval. We cannot wait for a long process. These people, these brave fighters, they need help today. I am here today, not next week. All they need is the equipment to help them survive. They have the spirit, they have the heart. They're the strongest fighters I've ever met. All they need is international help with equipment now, not tomorrow. Ну, так, звісно, потрібно краще забезпечення, краща зброя. На цьому ніхто не повинен зупинятися, тому що треба кожен день вдосконалюватися. І каже, якщо міжнародна спільнота буде обіцяти допомагати наступного тижня, через місяць, це не буде працювати. Він каже, я тут зараз, сьогодні, і сьогодні я допомагаю, допомагаю навчаю, і тільки це зараз працює. Все, що буде далі, то не дуже добре. When the Russians come again, and they will come again, I promise, from Belgorod, from other areas, we in Kharkiv, are some of the first lines of defense. They must prioritize this area, these brave, incredible fighters, like this lieutenant sitting next to me, this young leader of your army. We must prioritize support for the border areas because they will be some of the first people hit, the first line of defense. And we must make sure that they lead Ukraine into a glorious future. The border areas such as this need help now. Uh. Коли росіяни повернуться, а вони можуть повернутися, він каже, що ми повинні пріоритизувати ці дві області, Харків, Суми, щоб дати відсіч. І закликає готуватися і не забувати, що... Ну, а як от, дивіться, зараз російські війська дуже жорстокі до мирного населення. Як вести себе людям цивільним, які не мають зброї, які не мають ніякого досвіду і які не можуть себе захистити від жорстоких знущань російських солдатів? Українські люди мають найбільшу вопину в світі. Харт. Спірит. Бравері. Ви знаєте, що тривається російські, орки? Це є харт the spirit, the bravery of people like these, people like this lieutenant, that will stand up. When the Russians first invaded, they had no equipment, they had no help. But I have seen the pictures. These people, tell them, stood up to defend their people and they had nothing. But they still risked their lives in the snow and the blood to throw the Russians out. Ukrainian people have three potential weapons. Серце, дух і хоробрість. 
Коли перший раз орки зайшли до нас, вони з цим столкнулися. Вони побачили це, і це їх здивувало, мабуть, здивувало mm-hmm. трішки зупинило, і не, не во всіх регіонах їм вдалося щось зробити. Every man must die. No one lives forever. But it is how people remember us that gives us immortality, right? Mm-hmm. It is our memory, our bravery. If you are under Russian occupation and you are frightened, fear is normal. But don't give in to fear. Be brave, stand up, fight, lead a resistance. We will never let them take our women, our children, and our society. They seek to destroy Ukrainian society. They will have to kill the last of us. Кожен колись помре, і ми це всі розуміємо. Але буде жити тільки одне – це наша хоробрість і пам'ять про неї. Тому, якщо ви знаходитесь під окупацією, а окупація – це страх, і страх – це нормально, але не піддавайтесь цьому страху надовго. Будьте сильними. As long as one Ukrainian survives, the legacy of Prince Vladimir will live forever. Slava Ukraine! Dopoki хоча б один українець живий, то про нас будуть знати і пам'ятати. Слава Україні! Тіма, я хочу запитати, у нас дуже довгий час в Україні була дискусія, чи потрібна простій людині зброя вдома для особистого захисту. Сьогодні, от коли війна, проводили опитування, і, здається, якщо я не помиляюсь, більше 60% людей сказали, що так, зброя потрібна. В Америці зброя є в кожному будинку. Наскільки от дійсно це може захистити просту людину? Є великий дебат в моєму країні зараз, про те, чи люди потрібні зброї для регулярних речей, як like хантинг і вирішення життя. But part of our Constitution, the document that creates our country, guarantees, and I quote, the right to bear arms. Ukrainian people have the same right. That means the right to defend your home and your family. What will you do when the Russians come for you, for your family, and you have no way to defend yourself? Will you go running to your neighbor? Will you surrender? No. That is not the spirit of the Ukrainian people. Arm the Ukrainian people now. Зараз велика дискусія також відбувається в Сполучених Штатах, тому що вони намагаються зрозуміти, чи потрібна людям великі гунтівки для полювання або для самооборони. Але в Конституції Сполучених Штатів чітко написано, що кожен має право на зброю. А, так само, він каже, так само і в Україні, і так має бути, тому що якщо наступного разу а, на вас нападуть, ви ж не побіжите до сусіда, шукати зброю. Тому він каже, озброюйте Україну зараз. Також дуже важливе питання. От ви сьогодні говорили про те, що е, важко навчати, да? проводити навчання, тому що е, нога заважає, вона болить. Е, сьогодні багато українських воїнів е, так само втрачають руку або ногу. Як морально підтримати, які поради з вашого боку, щоб вони могли себе знайти навіть тоді, коли буде якась ну, от, ампутація руки там, чи ноги. When you lose part of your body, it is not a natural thing. I wanted to die. But the best way to heal, the best way to recover from terrible things in your life is to help other people. No one knows more about this than the Ukrainian people. Ukrainian soldiers, hear me. Just because you lose an arm or a leg 
or both legs does not mean you cannot fight. Rise up, help defend your nation. If you lose one of your limbs, it does not make you something other than a human being. There are still many things you can do. I came around the world in a lot of danger to help your military with one leg, and I am still proudly here. You are still valuable, you are still human beings, and guess what? There are many ways to help the war other than fighting. That's why it's called a war effort. It takes a team, many people. You don't have to fight with a gun in your hand to help make sure that Ukraine lives forever. Коли я втратив, втратив свою кінцівку, я хотів померти. А, але потім, а, потім він зрозумів, що єдине, що може зцілити це, це допомагати іншим людям. Тому він а, звертається до всіх воїнів, які втратили а, ногу або руку а, і просить а, не втрачати дух, тому що а, ви все ще людина, ви можете допомогти собі, допомогти іншим. А, не, не, не тільки а, в бою а, трапляються а, речі, які допомагають а, на війні, тому ми називаємо це військовою поміччю. Нам потрібна команда, яка буде робити щось і на фронті, і поза нього. All evil needs, all evil needs to win is for good people to do nothing. Ukrainian people are not people who will stand by while their people are murdered and raped and kidnapped. We will not let evil win. That is why Ukrainian people need the supplies, the equipment, and the training to stop evil here. We will not stand by and watch this happen. We are a free people in America, so are the Ukrainians. We love you, we respect you, we are your family. Uh, Це коли е, хороші люди нічого не роблять. І тільки тоді зло перемагає. Е, ми е, свободні люди Америки, такі ж самі, як українці. Будемо тут з вами, будемо допомагати. Mm. Я вірю в те, що ми колись е, настане той день, що ми почуємо про нашу перемогу і Українці всі сьогодні говорять, віримо головнокомандувачу Залужному, віримо Збройним силам, а також віримо нашим друзям і партнерам, які нам допомагають вибрати цю перемогу. Я дуже вірю, що сьогодні я буду почути слова, що ми вже вирішили. Я вірю в армії, в наших військових, в національній комуніті, яка допомагає нам. Yes. So, yeah, thank you. It is my pleasure. It is my honor to be here, to fight and live alongside the people of your beautiful city. My blood is the same as yours, and you are worth the help. It's my честь to be here. My blood is the same as yours, and I will be with you here. Remember, I am Ukrainian too. My father is Ukrainian, but today, in the face of evil, we are all Ukrainian. Будь ласка, пам'ятайте, що я теж українець. Мій мій батько був українцем. Мій батько. Його його жила тиша українська кров, і ми тут, щоб боротися з злом. Дякую. Thank you very much. My pleasure. It is my honor. Дякую також нашим глядачам, які дивились наш ефір. Я нагадаю, що в нашій студії був Тім Мічел, американський військовий інструктор з тактичної підготовки, колишній морських піхотинець, але колишніх не буває. Це справжній воїн. І бажаю всім нам бути воїнами і дочекатись, неодмінно дочекатись, вибороти нашу перемогу.